những câu chuyện về công tác phòng chống dịch bệnh. Sự chung tay đồng lòng của tất cả các tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến nhằm ngăn chặn đẩy lùi đại dịch Covid-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc. Mỗi ngày tôi tròn một niềm vui Tròn những bông hoa và những nụ cười Tôi nhặt gió trời Mời em giữ lấy Để mắt em cười Tựa lá bay Mỗi ngày tôi tròn đường mình đi Đường đến anh em, đường đến bạn bè bàn chân quen quá thảm lá me vàng lại bước qua kính thưa quý vị mỗi ngày tôi chọn một niềm vui chọn những bông hoa và những nụ cười những lời ca trong ca khúc mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của cố nhạc sĩ trịnh công sơn đã truyền đi nguồn năng lượng tích cực và lối sống lạc quan đến với mọi người thưa quý vị đại dịch covid 19 chín vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp nhiều người có tâm lý hoang mang, lo sợ thì đó cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên giữa tâm dịch Covid-19 vẫn có người gác lại những âu lo trong cuộc sống thường nhật, đăng ký tình nguyện tham gia vào các bệnh viện giả chiến để trực tiếp chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19. Họ đã chọn niềm vui sống mỗi ngày của mình bằng cách lan truyền những nguồn năng lượng tích cực và lối sống lạc quan đến với mọi người của chúng ta. Và camera đồng hành ngày hôm nay, chúng tôi xin kể đến quý vị về câu chuyện đẹp như thế. Chọn cơn mưa tới để lúa xeo mừng tựa với tay. Đây là công việc hàng ngày của đội ngũ nhân viên y tế, y bác sĩ tại bệnh viện giải chiến, cơ sở ký túc xá trường cao đẳng dầu khí. Bệnh viện này chính thức đi vào hoạt động vào cuối tháng 7 năm 2021. Hiện bệnh viện có quy mô 800 giường thu dung cách ly điều trị những ca xác định mắc Covid-19 không triệu chứng. Do mới đi vào hoạt động nên còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng làm việc tại đây rất vất vả. Song không vì vậy mà mọi người nản lòng. Tất cả đều quyết tâm cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Thưa quý vị, có lẽ trong những ngày này, các bệnh nhân, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ sẽ không còn quá xa lạ với chị Nguyễn Thị Kim Chi. Chị là một tình nguyện viên đăng ký tham gia vào tình nguyện tại bệnh viện này từ những ngày đầu thành lập. Tại đây thì chị được ban giám đốc bệnh viện phân công làm điều dưỡng. Dù công việc phải đối mặt với những hiểm nguy vất vả, song khi nghĩ về những cực nhọc của đội ngũ y bác sĩ và những bệnh nhân đang cần được điều trị khỏi đi quay trở về với gia đình, đã thôi thúc chị quyết định cố gắng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe trò chuyện của chị Nguyễn Thị Kim Chi để hiểu rõ hơn về những việc làm tử tế mà chị đang làm. Chị dạ Vân ạ, à, xin chào chị Kim Chi. Chị có thể là chia sẻ là ngày hôm nay thì công việc của mình tại bệnh viện giải chiến như thế nào không ạ? À? Công việc của em hiện tại thì vẫn là chăm sóc bệnh nhân và mình giải quyết một số việc hành chính ạ. Như vậy thì cái cơ duyên nào đã khiến chị đăng ký tham gia tình nguyện chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện giải chiến là cơ sở ký thuốc xá trừ cầu đẳng vũ khí ạ? À? Cái điều đầu tiên mà em muốn vào đây là bởi vì em muốn bảo vệ những người thân của em vì nghề nghiệp mà em đang mang và và một cái điều suy nghĩ đơn giản của em khi mà đất nước cần em em không giúp đỡ đến khi em khó khăn thì không có ai giúp em cả khi mà mình đăng ký tham gia tình nguyện như vậy thì gia đình ủng hộ không chị ngay từ đầu mùa dịch thì em đã làm tư tưởng cho mẹ em rồi đầu tiên thì cũng phản đối cũng sợ con đi vào nguy hiểm rồi qua thời gian rồi làm tư tưởng dần dần thì cũng ok hai cái ngày đầu mà em vào đây á là mẹ em mất ngủ không ngủ được Làm việc trong môi trường như thế này và phải đối mặt với những cái nguy cơ có thể lây nhiễm bệnh bất cứ lúc nào à, Vậy thì lúc đó thì chị tự động viên mình cố gắng ra sao? Thì em chỉ có một suy nghĩ là em thương bệnh nhân và vì mọi người thôi cùng với tỉnh cùng với nhà nước để mọi người vượt qua cái đại dịch này thôi ạ Vậy thì chị có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ trong quá trình mà mình đã tình nguyện à, tham gia chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Giải chiến này không ạ? Cái cảm giác đáng nhớ nhất của em là cảm giác lần đầu tiên tiếp xúc với F0. Lần đầu tiên em nhận 5 bệnh nhân. Và khi mà mình biết được là họ đã dương tính với SARS-CoV-2 rồi đó, thì 
cái cảm giác mà sợ lây nhiễm nó rất là nhiều mình mình không phải run ở tay nữa mà run ở trong tim đó nhưng cái cảm giác sau cùng còn lại là em cảm thấy em thương bệnh nhân với tay sách nách mang với gia đình mỗi người một nơi và bản thân họ đang mắc mắc bệnh trong những lúc mà nhớ nhà nhớ gia đình đó thì chị thương làm điều gì để mà mình động viên mình sẽ tiếp tục cố gắng để vượt qua mọi khó khăn ạ thì em thường sẽ gọi video call để cho gia đình nói về những cái việc mà em đã trải qua ở đây những cái trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời của em và những việc rất rất bình thường rất bình thường hỏi xem ở nhà như thế nào bố mẹ con cái và con vật nuôi nói chung là tất cả những gì mà ở nhà đang diễn ra Dạ, xin được cảm ơn chị và chúc cho chị sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về với gia đình của mình. Nhớ ơi, nhớ mẹ không? Có nhớ mẹ không? Dạ có hả? Mẹ nhớ nhím, mẹ nhớ cả con mèo nữa. Thấy là mẹ đem cái cổ ra nhâm bà cho hả? nghe mẹ được. Không, con vẫn chịu khó nghe vẫn được mà. Thưa quý vị, đó chính là những giây phút ngắn ngủi và nhỏ nhơ của chị Kim Chi sau khi mà hoàn thành công việc của mình. Dù ở trong cùng một địa phương, dù có nhớ nhau, thương nhau đến chừng nào, thì chúng ta vẫn không thể gặp nhau mà phải liên lạc trực tiếp qua chiếc điện thoại thông minh. Trong cuộc gọi điện thoại mà chị Chi vừa gọi về gia đình thì cũng đủ cho thấy là những cái uh, lo lắng của chị dành cho những thành viên trong gia đình của mình trước cái thời điểm dịch Covid-19 chỉ biến phức tạp và những ước mong của chị cùng với mọi người sẽ cùng chung tay đẩy lùi Covid-19. Thưa quý vị, ở bệnh viện giải chiến này cũng giống như nhiều cơ sở điều trị Covid-19 khác trên địa bàn tỉnh. À, các đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế phải tất bật à, làm nhiệm vụ của mình vì bệnh nhân đang chờ họ chăm sóc. Và trong những cái bộ đồ bảo hộ như thế này, đặc biệt là khẩu trang kính mít thì rất khó nhận ra được ai với ai. Họ chỉ nhận ra nhau qua giọng nói, dáng người và đôi mắt. Nhưng mà có lẽ cũng tại bệnh viện này, À, người ta đã quen thuộc với bóng dáng của một vị bác sĩ Ngoài việc mà tất bật với chuyện điều hành trong những cuộc họp Thì ông còn luôn quan tâm, dành thời gian, động viên, cổ vũ tinh thần cho những tình nguyện viên Ông là phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Phạm Tý Hiền Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi, kiêm Giám đốc Bệnh viện Giải Chiến Cơ sở Điều trị, Ký thúc xá Trường Cao Đảng Dù Khí Thưa bác sĩ ạ, à, ngoài đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện thì à, bệnh viện giải chiến này có bao nhiêu tình nguyện viên đăng ký tham gia? Đoàn của y bác sĩ của tỉnh Thái Nguyên vào là 8 người, gồm có bác sĩ và điều dưỡng. Thì ngoài ra là cũng có một đội ngũ từ các cơ sở y tế tư nhân, và đặc biệt là cũng được 13 em sinh viên đến từ trường đào Bà Địa Vũng Tàu. Thưa, thưa bác sĩ ạ, à, bác sĩ đánh giá là tinh thần tình nguyện của các bạn tình nguyện viên mà khi mà tham gia vào bệnh viện như thế nào? tham gia bệnh viện phục vụ gia chiến này thì các anh chị rất là phấn khởi, háo hức để mà được đóng góp cái tinh thần công sức của mình vào cái việc chăm sóc sức khỏe cho những cái người bệnh nhiễm covid. Quý vị khán giả đang xem chương trình có một thắc mắc là nếu như mà các bạn muốn tình nguyện đăng ký tham gia làm cái công tác mà tình nguyện viên tại bệnh viện thì có thể liên hệ tại đâu ạ? À? Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là cái điểm để mà các tình nguyện viên có thể đăng ký. Thì ngoài ra cũng có một số ít là qua những quan hệ cá nhân của anh em đây mà giới thiệu cái, 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 cái tình nguyện viên vào phục vụ cho bệnh viện này. Vậy thì à, bác sĩ có những cái lời nhắn nhủ động viên tinh thần mọi người như thế nào để mọi người yên tâm làm tốt nhiệm vụ? Dạ thì mình cũng nói với các anh chị em trong cái mà trong bệnh viện này trong những lúc giao an đó thì đây là cái cơ hội tốt nhất, có lẽ là tốt nhất trong cái cuộc đời chúng ta để mà có những cái cơ hội đóng góp cho, cho xã hội đặc biệt là cho cái ngành y tế để mà chăm sóc cho những người mà bị nhiễm nghĩa là động viên đây cũng như giống như một cái gia đình mà gia đình nhỏ của chúng ta nên cố gắng xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi và chúc cho mọi người chân cứng đá mềm và chúng ta nhất định phải chiến thắng và đẩy lùi dịch bệnh covid 19 chín
đại dịch Covid-19 đi qua, dịch bệnh sẽ còn được nhắc đến như một thử thách khó quên trong lịch sử. Và trong những hồi ức khó quên ấy, chúng ta sẽ không thể nào quên được tinh thần quả cảm của những chiến sĩ blue trắng, sự hy sinh của những người ở tuyến đầu chống dịch và những ngày đất nước không còn bình yên như bình thường. Bên cạnh đó, còn là sự nhiệt tình song sáu của những tình nguyện viên. Họ gác lại những âu lo của cuộc sống để tham gia vào những cuộc chiến chống dịch đại dịch Covid-19. Tôi xin được phép gọi họ là những bông hoa lặng thầm và thay những dư lời tri ân gửi đến họ. Chúc họ cùng với mọi người, chúng ta sẽ sớm vượt qua những thử thách của đại chiến chống đại dịch Covid-19 còn nóng bỏng. Vì sao tôi sống vì đất nước cần một trái tim Chúa đã, Chúa đã, Chúa đã